আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে ভালো রেখেছেন তো আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়া নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে বর্ষাকালে এর থেকে ভালো আর কোনো আইডিয়া আসলে হতে পারতো না তো আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওটি ভালো লাগবে ভালো লাগলে লাইক আর কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো দেখেন বৃষ্টি হয়ে গেছে এক ঘন্টা আগে প্রথম যে পটটা আমি দেখলাম ওইটাতে কীভাবে পানি জমে আসে ওটা ড্রেনেজ ব্যবস্থা কিন্তু যথেষ্ট ভালো তারপরেও কিন্তু পানি জমে আসে আর এই যে আমি যে আইডিয়াটা নিজের থেকে তৈরি করেছি আর সেইটা আমি অ্যাপ্লাই করার পরে দেখেন আমার গাছগুলার এগুলাতে কিন্তু একটাতেও ই নাই পানি নাই এই দেখেন আমি সাইডে হোল করে পাইপ বসিয়ে দিয়েছি আর এই পাইপ দিয়েই সমস্ত পানি পড়ে যায় আর এইটাই হচ্ছে আমার কনসেপ্ট নিউ কনসেপ্ট আমি এর আগে কখনো কোনো ভিডিওতে দেখি নাই এই দেখেন আমার একটা হাফ ড্রাম আমি এখানে সৌদি খেজুর লাগিয়েছি তো এই যে পানি ঢেলে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে কিভাবে পানিটা পড়ে যায় কত দ্রুত পড়ে যায় দেখবেন গাছের গোড়ায় কোনো পানিই থাকে না অনেক দ্রুত আকারে পড়ে যায় তো এই দেখেন আরো পানি দিচ্ছি আমি দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো এই দেখেন কত সুন্দর পরে যাচ্ছে আমার কাছে পাইপ ছিল এই জন্য আমি পাইপ দিয়েছি যাতে আমার পটটা নোংরা না হয় পানিটা দূরে পড়ে যাচ্ছে আর যদি আমি পাইপ না দিতাম ওই পটের গা বেয়ে পানিটা পড়তো আর এই কাদা পানিতে হয়তো পটটা নোংরা হতো এই জন্য আমি দিয়েছি তো আপনাদের কাছে পাইপ না থাকলে দেওয়ার দরকার নাই শুধু সাইডে হোল্ডটা করে দেবেন তাহলে দেখবেন আপনার শত বৃষ্টি হলেও আপনাকে টেনশান করতে হবে না যে আপনার গাছের গোড়ায় পানি জমে যাচ্ছে আপনার গাছের শিকড় পচে যাচ্ছে আপনার গাছটা মরে যাবে এরকম কোনো টেনশানই থাকবে না এই দেখেন একদম সম্পূর্ণ পানি পড়ে গেল তো বৃষ্টি হবে হওয়ার সাথে সাথে আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসবেন এসেই দেখবেন আপনারা এই দেখেন গুড়া শুকনো এক ঘন্টা আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে প্রত্যেকটা গাছের গুড়া শুকনো এই দেখেন তো এই দেখেন নিজের গাছের বাগানের ফুল নিজে হাতে লাগানোর পরে ফুল ফুটলে ফল ধরলে আসলেই অন্যরকম একটা মজা তো খুবই ভালো লাগে দেখে আসলে বলে জানুন না এই দেখেন আমার পেঁপে গাছের গোড়া আমপানের সময় আমার পেঁপে গাছ মারা গেছে তো আমি এখন এই যে এটা অবলম্বন করাতে দেখেন আমার পেঁপে গাছের গোড়ায় পানি নেই পেঁপে গাছটাও কত হেলদি আর এই যে প্রত্যেকটা গাছের গোড়া দেখেন একদম শুকনো একদম প্রত্যেকটা গাছের গোড়া শুকনো তো এই দেখেন আমার গাছের প্রথম পেয়ারা এর আগেও দুইটা খেয়েছি তো আজকে আবার নিব আমি দশ মাস হয়েছে আমার বাগানটা করেছি আর দশ মাসেই আমি দেখেন পেয়ারা খেতে পারলাম কত সুন্দর পেয়ারা তো আমি কিভাবে এই এই কাজটা করেছি তো সেইটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই যে চলে আসলাম একটা নতুন পট নিয়ে এই দেখেন আমি সাইডে একটা হোল করে নিয়েছি আর নিচে কয়েকটা হোল করছি তো এই যে আমি হাড়ি ভাঙ্গার টুকটো দিয়ে হোলগুলো বন্ধ করে নিচ্ছি যাতে মাটি গিয়ে বন্ধ হয়ে না যায় তো তারপরে বালির একটা লেয়ার দিব এই যে বালি দিয়ে একটা লেয়ার করে দেব আমি খোয়া দিব না যেহেতু আমার পাশে হোল আছে আমার এই জন্য আমি খোয়া দেবো না আমাকে শুধু বালি দিলেই হবে খোয়া দিলে হয় কি পটের জায়গা নষ্ট হয় কিছুটা মাটি কম ধরে তো এই যে একটু ঝাঁকিয়ে দিবেন এই যে পানি দিলে একদমই বালিটা সেট হয়ে গেল এখন আর মাটি গিয়ে কোনো রকম হল বন্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকলো না তো আমি এখন মাটি দিয়ে পটটা ভরে নিব অবশ্যই চার ইঞ্চি আমাকে ফাঁকা রাখতে হবে যখন পানি দিব খাবার দিব গাছের গোড়ায় সার দিব যে জন্য আমাকে চার ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে উপরে তো যারা বোরিং হয়ে যাচ্ছেন চিন্তা করছেন কি করব তা তাদের যদি সাথ থাকে তো একটা বাগান করা শুরু করে দেন দেখবেন সময় কিভাবে কেটে যাচ্ছে আর নিজের হাতে গাছ লাগালে কত ভালো লাগে সেই গাছের ফুল ফল ধরলে অনেক মজা 
তো সব সময় চেষ্টা করবেন গাছটা একদম পটের মাঝখানে লাগানোর জন্য এই যে ঝাঁকিয়ে দিলাম আমি এই যে একদম মাঝখানে পটের মাঝখানে গাছটা সেট করতে হবে তো ঠিক আছে এবার তো আমি মাটি দিয়ে চারদিকে মাটি দিয়ে গাছটা সেট করব তো এইভাবে চেপে দিবেন ভালো করে মাটিটা যাতে ভিতরে মাটির ভিতরে কোনো ফাঁকা না থাকে তো আসলেই ছাদ থাকলে আপনারা অবশ্যই একটা বাগান করতে পারেন এটা খুব একটা মানে খরচ বলেন আর ই বলেন এতটা বেশি না শুধু একটু ইচ্ছা থাকলেই হবে এই দেখেন সাইডে যে হোলটা আমি করেছি এই যে এটাতে আমি একটা পাইপ লাগিয়ে দিচ্ছি এই যে এই পাইপটা লাগিয়ে দিচ্ছি আমি আমার কাছে পাইপগুলো ছিল তাই আমি লাগাচ্ছি আপনার কাছদের কাছে না থাকলে দরকার নাই শুধু হোলটা করে দিলেই হবে আর মাটিটা একটু ঢালু করে দেবেন ওইদিকে যেদিকে হোল থাকবে ওইদিকে ঢালু করে দেবেন মাটিটা তাহলেই হবে এই যে দেখেন আমি মাটিটা ই করে দিচ্ছি তো আমার এই আইডিয়াটা নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে করে আমি নতুন কোনো ভিডিও দিলে আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যায় আর আমার পাশে থাকবেন যাতে আমি আরও নতুন নতুন কাজ আপনাদেরকে দেখাতে পারি নতুন নতুন আইডিয়া যাতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি তো আমার পাশে থাকবেন আমি আশা করি এই যে পানি দিয়ে এবার দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে ড্রেনটা কাজ করে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আবারও বলছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন তো দেখেন এই যে পানি দিচ্ছি তো গাছটা আমি আজকে নতুন লাগিয়েছি এই জন্য একটু কাদা পানি কাদা পানি বের হচ্ছে তো যখন সেট হয়ে যাবে মাটিটা তখন একদম পরিষ্কার পানি বের হবে দেখছেন পানি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু গাছের গোটা শুকিয়ে যাচ্ছে এই গাছগুলো আমি আগেই ওই ব্যবস্থা করে রাখছি এই জন্য আর কি আপনাদের একটু দেখাবো যে আসলে পদ্ধতিটা কত ভালো কাজ করছে আর কত ভালোভাবে মানে পানিটা একদম নিষ্কাশন হয়ে যাচ্ছে ওই দেখেন একদম পড়ে যাচ্ছে পানি দিলে পড়ে পড়ে যাবে তো বৃষ্টি হলেও আপনার কোনো টেনশান নেই আর রোদ উঠলে যখন গাছের গোড়ায় বেশি পানির দরকার হয় হয়তো বলতে পারেন যে আপু তখন কি করব রোদের সময় তো পানি বেশি লাগে গাছে তো সেই পদ্ধতিও আমি দেখিয়ে দেব আসলে রোদ বৃষ্টি তো আমাদের হাতে না কাজেই সেটার আমরা কিছু করতে পারবো না কিন্তু আমরা কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারি যেটা দিয়ে আমরা আমাদের গাছকে সুরক্ষা দিতে পারি ওই গাছটাই বেশি পাতা ছিল ওই জন্য দেখা যাচ্ছিল না এটা একটু দেখাই ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন নিশ্চয়ই ভালো লাগবে দেখেন বানিয়ে দিচ্ছি আর পড়ে যাচ্ছে মানে আমার নিজের কাছেই আসলে অনেক ভালো লাগে যে আসলে এত ভালো একটা আইডিয়া আমি বের করতে পেরেছি তো এই দেখেন গাছের গোড়ায় আর কোনো পানি নাই তো ওইটা এখন আমি দেখিয়ে দিব যে যখন বেশি রোদ থাকবে তখন তো গাছের গোড়ায় পানি বেশি দরকার হবে তো তখন আমরা কি করব তখন তো সব পানি দিলে পানি পড়ে যাবে কিন্তু গাছে তো বেশি পানি দরকার তো তখন আমরা কি করব সেটাও আমি এখন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো এরকম ছোট্ট এক টুকরা পলিথিন নিব নিয়ে পাইপের মুখে আমরা দিয়ে দেব এই যে দিয়ে দিলাম তো এখন এই যে মাটিটা একটু মাখিয়ে নিব কারণ শুকনো মাটিও আমি দিতে পারতাম কিন্তু দিলে কি হতো ওই মাটিটা পাইপ দিয়ে বের হয়ে যেত পানির সাথে এই জন্য আমি শুকনো মাটি দিলাম না আমি একটু মাটিটা মাখিয়ে সেই মাটিটাই একটু সেট করে দিচ্ছি পলিথিনের উপর 
আর পলিথিন দেওয়ার উদ্দেশ্য যে যাতে পাইপের মুখটা কাদা পানিতে বন্ধ না হয়ে যায় তো এই যে সুন্দর করে মাটিটা সেট করে দিলাম আর যখন আবার আমি ওইটা উঠিয়ে দিব তখন আস্তে করে পলিথিন ধরে উঠিয়ে দিলে কাদা সহ উঠে যাবে এই জন্যই আসলে পলিথিনটা দিতেই হবে তো এই দেখেন এখন কিন্তু পানি অনেক পানি জমে আছে তো রোদ হলে আমরা কি করব মানে বৃষ্টি আবার যদি হয় তো কী করবো তখন এই যে পলিথিনটা এই যে উঠিয়ে দিব ব্যাস তো এই ছিল আমার আজকালকার ভিডিও তো নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে তো ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন কমেন্ট করবেন আমি কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে সুস্থ সবাই সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ